നമസ്കാരം തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ ഡൽഹി മർക്കസിൽ തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ചെന്നെത്തിയ തബ്ലീഗ് പ്രവർത്തകർ കോവിഡ് രോഗം ബാധിക്കുന്നതിന് അത് വ്യാപിക്കുന്നതിന് കാരണമായി എന്ന വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വന്നിരുന്നു മാത്രമല്ല പ്രമുഖരായ പല മുസ്ലിം മത നേതാക്കളും സുന്നി നേതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ തബ്ലീഗുകാരുടെ ഈ പ്രവൃത്തിയെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു രാജ്യം മുഴുവൻ ഈ കോവിഡ് നിയന്ത്രണം സാധ്യമായ സാധ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് എത്രയോ പേർ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് പിന്നീട് മനസ്സിലായി അത് എത്രയോ എത്രയോ അധികമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ തബ്ലിക് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരൊന്നും കൃത്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെയാണ് പിന്നീടും അവിടെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായതുമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇവർ കൃത്യമായി ക്വാറന്റൈൻ നടപടികളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചില്ല കൃത്യമായി നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തില്ല അവർ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വിധേയരായില്ല മാത്രമല്ല പല പള്ളികളിലും രാജ്യത്തുള്ള വിവിധ പള്ളികളിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലുങ്കാന തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പള്ളികളിലും വീടുകളിലുമൊക്കെ ഈ തബ്ലിക് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരാകാതെ ഒളിച്ചിരുന്നതും അവരെയൊക്കെ പിടിച്ചതുമൊക്കെ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ വാർത്തകളിൽ വന്നിരുന്നു അവരെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില തബ്ലിക് പ്രവർത്തകർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ അസഭ്യ വർഷം ചുരിയുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ നിർബന്ധപൂർവ്വം പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട തബ്ലിക് പ്രവർത്തകർ ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വനിതാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ അശ്ലീല ചിഹ്നങ്ങൾ കാണിക്കുകയും റൂമിൽ തുപ്പുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതായും വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഈ തബ്ലിക് പ്രവർത്തകർ ഇങ്ങനെ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇവരുടെ ഈ പ്രവൃത്തിയെ എല്ലാവരും വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യം ഒന്നടങ്കം ഒരു രോഗത്തെ തുരത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ നിന്ന ഈ തബ്ലീഗ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയുള്ള വികാരം രാജ്യത്ത് അലയടിക്കുമ്പോൾ കേരള സർക്കാരിന് മാത്രം തബ്ലീഗുകാരോട് ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിപത്തി ഉള്ളതായി തോന്നുന്നു ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എത്തിയ തബ്ലിക് പ്രവർത്തകർ ആലപ്പുഴയിലും മറ്റും എത്തിയെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് തബ്ലിക് പ്രവർത്തകരിൽ പലരെയും കൃത്യമായി ബന്ധപ്പെടാനോ അവരെ നിരീക്ഷണ സംവിധാനത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന ഒരു കുറ്റസമ്മതം കേരളത്തിൻ്റെ പോലീസ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അവർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണത്രേ മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണത്രേ പക്ഷേ അവരെ പിന്നീട് കണ്ടെത്തി എന്ന വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഈ തബ്ലിക് പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോവിഡ് രോഗവ്യാപനത്തിൽ ഇവർ വഹിച്ച ഈ ഒരു കുറ്റകരമായ ഒരു പങ്കിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപിക്കാൻ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഡൽഹി നിസാമുദ്ദീൻ തബ്ലിക് സമ്മേളനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചോദ്യം പി എസ് സിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കേരള പി എസ് സിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇപ്പോൾ വാർത്തയാവുകയാണ് പി എസ് സിയിലെ ഈ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ കേരള സർക്കാർ നടപടി എടുത്തു അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എഡിറ്റോറിയൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്തു എന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് ലക്കത്തിലെ വോളിയം മുപ്പത്തിയൊന്ന് സമകാലികം പങ്ക്തിയിലാണ് ചോദ്യം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു രാജ്യത്തെ നിരവധി പൗരന്മാർക്ക് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ബാധയേൽക്കാൻ കാരണമായ തബ്ലിക് മതസമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ഉത്തരം നിസമുദ്ദീൻ ഡൽഹി ന്യൂഡൽഹിയിലെ നിസമുദ്ദീൻ ആണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഈ ചോദ്യമാണ് ഇടത് സർക്കാരിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും അടക്കം വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മാത്രമല്ല ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ശബരിമല വിഷയത്തിലടക്കം ബിന്ദുവമണിയെയും കനകദുർഗയെയും അടക്കം ചോദ്യത്തിലേക്ക് പി എസ് സി ചോദ്യ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു കേരള ഒരു പി എസ് സി ആണ് കേരള പി എസ് സി അതിന് അതും ആ സമയത്ത് വിവാദമായിരുന്നു അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മറുപടിയൊന്നും നൽകാതെ അതിൽ നിന്ന് ഊരി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് കേരള പി എസ് സിയും കേരള സർക്കാരും ചെയ്തത് പക്ഷേ അത് ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഹൈന്ദവ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസികളുടെയും മതവികാരത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയ പി എസ് സിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൂടാ എന്ന ചോദ്യമാണ് സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നും വിശ്വാസികളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്നത് ഒരിക്കലും തബ്ലിക് സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം നടന്ന നടന്നതിന് കാരണമായ തബ്ലിക് സമ്മേളനം എവിടെ എവിടെയാണ്
വ്രണപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് ഒരു പൊതു സംവിധാനത്തിൽ പി എസ് സി പോലെ ഒരു പൊതു സംവിധാനത്തിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല തബ്ലീഗുകാരെ തൊടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹി തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ നടപടിയും ശബരിമലയിൽ ശബരിമലയിൽ ബിന്ദു അമ്മണിയെയും കനകദുർഗയെയും കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആഘോഷമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നടപടിയല്ല കേരള സർക്കാരിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാവരുടെയും വോട്ട് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വിജയിച്ചു കയറിയത് നിങ്ങൾ തബ്ലീഗുകാരെ എന്തിനു പ്രീണിപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തബ്ലീഗുകാർക്ക് എന്തിനു പിൻപാട്ട് പാടുന്നു എന്ന് ഇനിയും മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രീണന നയവും നിങ്ങളുടെ ഒളിച്ചുകളിയും സോപ്പിടലും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും എന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അത് പി എസ് സിയുടെ ചുമതലയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി ചോദിക്കുക പൊതുവായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക അല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏത് ഏത് രീതിയിലും കടന്നുകയറ്റിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം കട കടത്തിവിട്ടുകൊണ്ട് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തബ്ലിക് സമ്മേളനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ട് അല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്ന പൊതുവായ വികാരം തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് കേരള സർക്കാർ കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്